Okay, everybody, welcome to the class. Today is Thursday, and we are going to continue. So, first thing that we will do, of course, is to check about the platform. Okay, so this is the class of tonight, and you will find there below the, the question for tonight. Okay, and also remember to do the homework number 14. You just need to take the option that is the car one. Good. So we are going to check the attendance. Let's see how it goes. Abel Edenilson Salazar Melara. Abigail Elizabeth Lores Hernandez. Carlos Humberto Estrada Escobar. Elia Janira Canizale Blanco. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Present teacher. Good. Gabriel Esaú Melara Rosales. Isela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Carla Daniela Molina Cruz. Present. Good. Carla Ivania Anaya Ancheta. Present, teacher. Good. Carla Lorena Mendoza Guevara. Present. Good. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Laura, ah, bueno. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Present. Good. Mario Ernesto López Ramírez. Present. Good. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos Cristina Cerritos de Ruiz. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Present teacher. Good. Perfect. So, uh, vamos a iniciar con un video. Vamos a ver el video y luego vamos a ver qué entendimos del video. Okay. So, let's see how it goes. Okay, here we go. English learners, welcome to English Pod. My name is Marco. And I'm Erica. And today we're going to be bringing you a very useful lesson about being sick. Yeah, um, we're going to learn um, how to tell your boss that you can't go to work because you're sick. Exactly. This is really important because we all get sick and sometimes you just can't go to work. Yes. Or maybe sometimes you just don't want to go to work. Exactly. Maybe yeah. you're lying. Yeah. But we're going to be teaching you how to do it anyway. So before we start with our dialogue, let's take a look at vocabulary preview. Vocabulary preview. In this vocabulary preview, we have two words for you. Uh, the first one is quite ill. Quite ill. Quite ill. So quite ill. Very sick. Very sick. Quite mm -hmm. is a synonym of very. Exactly. Okay. Yeah. And ill. Sick. Sick. Yep. So they both mean the same thing. No difference. No difference at all. I just think uh, ill is more common in British English. Mm, exactly. All right. Let's take a look at our second word. Flu. The flu. The flu. The flu. So the flu is a virus. Yeah, it's a sickness. Okay, and mm -hmm. uh, it's very similar to a cold. Yes, but just a lot worse. A lot worse. So it's stronger. Yep, yep. Um, it's also called influenza. Influenza, uh -huh. exactly. So the flu. Mm -hmm. Okay, so let's listen to our dialogue. What's going to happen here today? Well, we're going to listen as Julie calls her boss to tell him she's sick. All right, but is she really sick? I don't know. Let's find out. Hello? 
Hello, Daniel speaking. How may I help you? Hi, Daniel. Julie here. <coughs> oh, hi, Julie. How are you? Actually, I'm feeling quite ill today. Oh, I'm sorry to hear that. What's wrong? I, I think I'm coming down with the flu. I have a headache, uh, a sore throat, <clears throat> a runny nose, and I'm feeling slightly feverish. I see. So you're calling in sick. Yes. I was hoping to take the day off uh, to recover. Okay, then. Try and get some rest. All right, so Julie didn't really seem to be sick, huh? Yeah, I, I don't know. That, that cough was just a little <laughs> too much. It seemed like she was acting. Yeah. All right, so let's take a look at some of this vocabulary in language takeaway. Language takeaway. We have five words for you here, and these are all great words to describe a sickness, right? Mm -hmm. All right, the first one, headache. 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 So when you have a headache, you have a sore head, right? Right, your head hurts. Mm -hmm. So it's pretty simple. Yep. You have a headache. It's the way you feel after um, being at the bar too late. Yeah, when you yeah. drink too much, you yeah. get a headache. Yeah. All right, let's take a look at our next word. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sore throat. So basically, we have two words here. Let's look at the first one. Sore. Hurting. It hurts, right? Yep. And your throat is... Well, it's, you know, it's the part right here, right? The back... Well, you can't see me. <laughs> <laughs> well, it's the part um, at the back of your mouth that goes down to your stomach. All right. That's your throat. Yeah. So you use your throat to swallow. Mm-hmm. Okay. Now, we can use the word sore with different body parts, right? Yeah. Like um, a sore back. A sore back, right? Or maybe you were playing tennis all weekend, so you have a sore arm. Uh-huh. Or even a sore neck. Right. Mm -hmm. So the word sore. Let's take a look at our third word. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Runny nose. This is a very strange word. I know. But it doesn't mean that your nose is running, right? No, but okay. Um, it, no, but when you have a runny nose, um, there's lots of water coming out of your nose, right? Right. So it's interesting, though, because when you run... You go fast, right? <laughs> so a lot of water is... <laughs> Coming fast out of your nose. Out of your nose. Runny nose. Yeah. Okay. Our fourth word today, slightly feverish. Slightly feverish. Slightly feverish. Slightly feverish. So again, slightly is... A little bit. A little bit, mm -hmm. right? A little bit and feverish. Well, let's break this word down. Um, we know fever, right? Mm -hmm. um, so when, you're, when your body is very, very hot because right. you're sick. So feverish is the feeling of your body being very, very hot. Mm -hmm. Okay, so you have a high temperature. It's not that you have a high temperature, but you feel like you have a high temperature. Okay, so slightly feverish. Mm -hmm. And our last word, to recover. 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 So this means to get better, right? Exactly. Can you only use it when you're sick? So when you recover, you get better and you rest. So maybe you can say, um, I was so busy this week. I need to recover this weekend. Okay. So yeah, if you feel tired yeah. or you feel sick, you can recover. Mm -hmm. Okay. Let's listen to our dialogue again. And we can listen to these words that we've just talked about. Hello, Daniel speaking. How may I help you? Hi, Daniel. Julie here. <coughs> oh, hi, Julie. How are you? Actually, I'm feeling quite ill today. Oh, I'm sorry to hear that. What's wrong? Uh, I think I'm coming down with the flu. I have a headache, uh, a sore throat, <clears throat> a runny nose, and I'm feeling slightly feverish. I see. So you're calling in sick. Yes. I was hoping to take the day off uh, to recover. Okay, then. Try and get some rest. In this dialogue, we listen to some really interesting phrases of how you can tell your boss that you are feeling sick, right? Yeah, some great phrases. So let's look at these in Fluency Builder. Fluency Builder. Okay, let's take a look at our first phrase on Fluency Builder. I'm coming down with. I'm coming down with. 
I'm coming down with. I'm coming down with. All right. So let's listen to some examples, and then we'll come back and explain this interesting phrase. Example one. My throat really hurts. I think I'm coming down with a cold. Example two. You have a runny nose. Are you coming down with the flu? Example three. I don't feel well. I think I'm coming down with something. Okay, so basically, coming down with means starting to get sick.、Uh, I'm beginning to feel sick. Yes. Okay, so you can use it with "I'm coming down with the flu." Uh huh. I'm coming down with a cold. Uh、mm-hmm. huh. Or I'm coming down with a cough. Yeah. Or I'm coming down with something. With something. You don't know what it is. Exactly. Okay. Let's take a look at our second phrase. Calling in sick. Calling in sick. Okay. Calling in sick. So this phrase is great. You know, when you say "I'm calling in sick," you're、mm-hmm. saying, "Hey, I'm not going to come to work today because I am sick." Okay, so literally, it means that you call your office、yep. and you say you're not going to work. Yes,、um, but it's great because it's three words that show such a long idea. Right, because otherwise you would have to say, "I'm calling because I don't feel well, so I'm not going to go to work." Yes. But if you say, "I'm calling in sick," everyone knows. Everyone understands that you're not going to go to work. Yep. Okay. Now let's take a look at our last phrase. Take the day off. Take the day off. Take the day off. Take the day off. Now this is a great phrase. To take the day off is to. Not go to work on that day. Yes. Now you can say take the week off.、Mm-hmm. Take the month off. Take the month off or、yeah. take the year off. <laughs> If you are so lucky. <laughs> All right. So take the day off means to not go to work on that day.、Mm-hmm. All right. Let's listen to our dialogue again now, and then we'll come back and talk a little bit more. Hello, Daniel speaking. How may I help you? Hi, Daniel. Julie here. <coughs> oh, hi, Julie. How are you? Actually, I'm feeling quite ill today. Oh, I'm sorry to hear that. What's wrong? I, I think I'm coming down with the flu. I have a headache,、uh, a sore throat, <clears throat> a runny nose, and I'm feeling slightly feverish. I see. So you're calling in sick. Yes. I was hoping to take the day off、uh, to recover. Okay then. Try and get some rest. Well, Marco,、um, have you ever done what Julie did? Did you ever call your boss to say you're sick to, when you're not really? Yeah, of course. I mean, sometimes you just don't feel very well, but you're not really sick. You just don't feel like going to work. Yes. Or sometimes you have something to do.、Mm, right. Yep. You know what we call those in Canada?、Um, we call them personal days. Personal days. <laughs> yeah. So you say, "Oh, I'm gonna take a personal day," meaning、oh. I'm gonna call in sick, <laughs> but then go shopping. <laughs> <laughs> we used to do that a lot because, for example, soccer games are such a big deal. Oh yeah. And you know, sometimes you would have a, a soccer match between I don't know Brazil, and it would be maybe at 10 a.m. or 11 a.m. So. Everyone would call in sick on that day. Yeah, so the boss at least could plan that he would have an empty office. Yeah, or sometimes you would take half the day off.、Mm. So you would just go. You say, "Well, I'm not going to make it in the morning, but I'll come in, in the afternoon." So you would recover very、oh, quickly. Yeah, <laughs> I'm feeling a little bit sick, but I'm going to be better in the afternoon.、Yeah. <laughs> All right. So, well, if you have any questions or comments, please come to our website. And if you have any calling in sick stories, please let us know. Yes, you can visit us at. EnglishPod.com and Marco and I are always there to answer your questions. All right, folks. So we'll see you next time. Thanks for listening. Goodbye. Very good. Aha.、Uh-huh. What did you understand? ¿Qué entendimos en esta parte? Aha.、Uh-huh. How to tell to your boss that、uh, you're feeling sick? You're feeling sick. Very good. So yeah, ways for you to call your、yeah. boss and let them know, let him know. Both situations. 
or having a, a flu or pretending to having a flu. <laughs> that is true. That is true. Pretending is like, uh, I don't feel very well. Or they were saying also, right? Uh, I don't want to go to work today. I'm going to take a personal day. So. Good. ¿Algún otro comentario de la, del audio? ¿Qué más eh, aprendimos? ¿Qué más entendimos? Eh, también decían eh, cómo decir que se está empezando a sentir mal. Ah, Como eso. I'm es coming bueno. down with a cold, a flu, o something. Perfecto. Eh, eso. When you fall, you say calling in sick. Very good, perfect. Esas dos frases son muy importantes. Call in sick. Ese de hecho es relacionado al tema que vamos a ver, que es phrasal verb y también coming down with. Coming down with the flu or coming down with a headache. Coming down with something. Es como me quiere dar, decimos nosotros en español, ¿verdad? me quiere dar gripe. So en inglés es I'm coming down with y de ahí pues la enfermedad. So, muy bien, very good, phrasal verbs. Any other? Mm, also, teacher, I wrote uh, some symptoms, like okay. headache, uh, feverish, uh, running noise, running nose, Mm -hmm. Sour throat. And that's all. Very good. Perfect. Thank you. So, yes, running nose, for example, is very common in the flu, right? So, it's like a symptom uh, whenever you have the flu or the cold. Also, the other ones that you mentioned, like sore throat, for example, a sore elbow. Uh, yes, those are very common in English as well. Good, perfect. Vamos entonces a reiniciar. Oops, uh, I did something not good. Hold on a second. Okay, so uh, we are going to check tonight as we were discussing. Uh, we are going to, to check about phrasal verbs. Okay, so it says, Leo y ustedes chequean la pronunciación. Phrasal verbs are two or more words that together act as a completely new word with a meaning separate from the original words. For example, pick up means to grab or lift. Very different from the definitions of pick and up alone. Popular in spoken English, phrasal verbs can be quite confusing because their definitions aren't always easy to guess. And there are thousands of them. In fact, many phrasal verbs are distinct variations of the same base verb, which can add to the confusion. Pronunciation questions. Do you have any pronunciation questions? Yeah. And uh, second line. Uh, with a meaning, it's separate or separate? Separate. Mm -hmm. Thank you. Okay. Any other pronunciation question? Pronunciation questions. For me, that's all, I guess. Okay. Thank you. Perfect. Entonces, vamos a hacer la lectura y luego vamos a ver qué dijimos. Eh, empecemos con Jocelyn. Jocelyn, please. Jocelyn. 
Not possible. Okay. Saúl Adalberto. Hello, Saúl. Not possible. Uh, Carla Daniela. Okay. Phrasal verbs are two or more words that together act as a completely new word with a meaning separate from the original words. For example, pick up means to grab or lift, very different from the definitions of pick and up alone. Popular in spoken English, phrasal verbs can be quite confusing because their definitions aren't always easy to guess. And there are thousands of them. In fact, many phrasal verbs are distinct variations on the same base verb, which can add to the confusion. Very good, perfect, thank you. Uh, Jeanette. Not possible. Uh, Carla Ivania. Okay. Uh, racial verbs are two or more words that together add as completely new words with a meaning separated from the original words. For example, pick up means to grab or lift. Uh, very different from the definition of big and up and long. Popular is spoken English. Present birds can be quite confusing because their definitions aren't always easy to get. And there are thousands of them in fact. Many phrasal verbs are disembodied variations on the same on the same base verb which can add to the confusion. Very good, perfect. Now Gabriel Saul. Not possible. Uh, Mario Ernesto. Okay. Phrasal verbs are two or more words that together act as a completely new word with a meaning separate from the original word. For example, pick up means to grab or lift. Very different from the definition of pick up or pick and up alone. Popular in spoken English, phrasal verbs can be quite confusing because their definition aren't always easy to guess and are thousands of them. In fact, many phrasal verbs are distinct variations of the same base verb, which can add to the confusion. Perfect. Very good. Thank you. Now, Carla Mendoza, is possible for you? Not possible. Uh, Francisco Acuña. Present teacher. Principal verb are two or more words uh, together. Eight as a completely new word. Which I mean separate from the original word. For example, pick up means to grow or life. Lift. Lift. Very different from the definition of pick up, pick and ups alone. Popular is spoken English. Phrasal verb can be quite confusing because their definition aren't always easy to guess. Yes. Guess, and there are thousands of things. In fact, many 
pressure bear are distinct variations on the same base verb, which can add to the confusion. Perfect, thank you. Now, Kevin Ramiro. Okay, very good. Thank you. Uh, Marilyn Alejandra. Okay. Um, the parcel verbs are two or more words that together act as completely new words with a meaning separate, separate from the original word. For example, pick up means to grab or lift, but different from the definition of pick up, pick and up alone. Popular in spoken English, parcel verbs can be quite confusing because their definition aren't always easy to guess and there are thousands of them. In fact, Many parcel verbs are distinct variation on the same base verb, which can add to the confusion. Very good, perfect, thank you. Now, Gisela Beatriz. Not possible. Roberto Cruz. Not possible either. Uh, Carlos Humberto. Not possible either. Let's see. Mm -hmm. Cristina también dijo que no podía. Elizabeth Hernández. Not possible either. Uh, Laura. Solo que me conecté un poquito tarde. Si me dice cómo se dice la primera palabra. Phrasal. Phrasal verbs. Ok. Phrasal verbs are two or more words that together act as a complete new word with a meaning separate. Separate. From, separate from the original word. For example, pick up means to grab or lift, lift, very different from the defin definition of pick up up alone, popularly in spoken English. Oh, se me olvidó, teacher. Phrasal verbs. Phrasal verbs can be quite confusing. Quite. 
because their definitions aren't always easy to guess and there are thousands of the in fact many prices bears are the distinct variation on the same base verb which can add to the confusion very good perfect thank you ok very nice entonces ahora veamos solo reforzando algunas palabras de pronunciation phrasal verbs como que es f verdad phrasal verbs uh, together separate uh, spoken quiet And that's it, I guess. ¿Qué es lo que dijimos? Que los phrasal verbs, que es lo que estamos viendo ahorita, son dos, dice, o más palabras que juntas actúan como una palabra nueva, completamente nueva, con un significado separado de las palabras originales. Eso es un phrasal verb. Por ejemplo, dice, pick up. Era como, como el carro, ¿verdad? Ese es un verbo, de hecho, un pick up, eh, que significa agarrar o levantar. ¿verdad? Pick up es algo así como levantar. Por eso se llama pick up, porque usted llega y levanta cosas y se las lleva. ¿verdad? So, eh, very different from the definitions of pick and up. So, muy diferentes de las definiciones de pick, que pick es como escoger. ¿Verdad? Eh, ha oído que gente dice, uh, vos sos bien picky, ¿verdad? You are so picky. Picky es porque una persona que no come de cualquier cosa, por ejemplo, tiene que escoger bien lo que va a comer. So picky, ese es un adjetivo. And up along, o sea que up también, ¿verdad? Ese es arriba. Pero si ya las pongo juntas, ya no significa eh, escoger arriba, significa levantar, ¿verdad? So populares en el inglés hablado, recordemos que ese spoken es pasado participio de un verbo, spoken. Uh, phrasal verbs pueden ser bastante confusos porque sus definiciones no siempre son fáciles de, de captar, la verdad. And there are thousands of them, y hay miles de ellas. O sea, no es que haya miles, pues, pero hay muchas, muchas. In fact, many phrasal verbs are distinct variations of the same base uh, verb, which can add to the confusion. A, a veces... Muchos de esos verbos dicen que son variaciones del mismo eh, verbo base. Y eso agrega un poco de confusión. Entonces, pero ahorita vamos a ver solo unos cuantos, los más comunes. ¿verdad? Hay muchos, como dijimos. Entonces, siempre que veamos un verbo con una preposición, ¿verdad? Sí. ese recordemos que es un phrasal verb. A veces hay phrasal verbs que son de tres palabras. ¿Ok? Eh, por ejemplo, el que vimos en el, el audio, ¿verdad? Call sick in. Eh, es llamar que está enfermo uno, pero el verbo es call sick in. So, son tres palabras. O el otro que habíamos, que había identificado Carla Daniela, que era uh, coming down with. También tres palabras. Lo más común es que sean dos palabras. Un verbo y una preposición. Lo más común. Pero si son tres, quiere decir de que ya se nos acabaron las preposiciones y hay que agregarle una tercera palabra para que tenga otro significado. Good. ¿Alguna pregunta o duda en lo que son los phrasal verbs? No questions. Ok. So, it says, phrasal verbs combines a normal verb with an adverb or a preposition to create an entirely new verbal phrase. The phrasal verb. The meaning of a phrasal verb is usually unrelated to the meanings of the words that comprise it. So think of a phrasal verb as an entirely new and independent word. When used in a sentence, phrasal verbs act the same as other verbs for conjugation And placement, although they do have special grammatical rules about word order, which we talk about below. 
phrasal verbs can be conjugated into every type of verb form. So you can use them anywhere. You could use a normal verb. Entonces, en resumen, lo que dice acá, vamos a, a verlo, ¿verdad? Bueno, quizá antes, pronunciation question. Do you have any pronunciation question? Aprovechando el vocabulario nuevo. Any pronunciation question? Mm, yes, teacher. Uh -huh. The meaning of a phrasal verb is usually... Yeah. Then... Usually unrelated. Unrelated. Okay. Uh, conjugation. Although. 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 Mm -hmm. mm, yeah, that's all. Okay. Any other? Uh, comprise. Uh, comprise. Okay. Good. Any other? Pronunciation questions. Ok, vamos a leer entonces. Eh, está fácil, está un poco largo, pero está siento yo que fácil. Vamos a ver cómo nos sale. Empecemos con uh, Carla Daniela. Ok. A phrasal verb combines a normal verb with an adverb or a preposition to create an entirely new verbal phrase. The phrasal verb. The meaning of a phrasal verb is usually unrelated to the meanings of the words that comprise it. So think of a phrasal verb as an entirely new and independent, independent word. When used as in a sentence, phrasal verbs act the same as other verbs for conjugation and placement. Although they do have special grammatical rules, about word order, which we talk about below. Phrasal verbs can be conjugated into every type of word of verb from form. So you can use them anywhere you could use a normal verb. Very good, perfect, thank you. Carlos Humberto. Okay, uh, a phrasal verb combines a normal verb with an adverb or, or a preposition to create an entirely new verbal phrase. The phrasal verb, the meaning of a phrasal verb is usually unrelated to the meanings of the words that comprise it. Comprise. So think, comprise it, okay. So think of a phrasal verb as an entirely new and independent word. When used in a sentence, racial verbs are the same and as other verbs for conjugation and placement, although they to have special grammatical rules about word order, which we talk about below. Racial verbs can be conjugated into every type of verb form. So you can use them anywhere you call use a normal verb. Perfect, thank you. Now, Laura Fuentes. Wait. Okay. A phrase, shall verb combines a normal verb with an adverb of a preposition to create an entirely entitled new verbal price, the price verb. The meaning of a price verb is usually unrelated 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 to the meaning of the word that comprise it so think of a prisal verb as a, an entire 
new and independent word when used in a sentence prisal verbs are the same as other verbs for conjugation and placement also the to have special grammatical rules about word order which we talk about below. Prisal verbs can be conjugated conjugate into every type of verb from, so you can use them anywhere you can use a normal verb. Thank you very much. So good. Now, Janet, is it possible for you, Janet? Not possible. Ivania. Okay. Uh, a phrasal verb combines a normal verb with a, a verb or a preposition to create an entire new verb. Verbal phrase, the phrasal verb, the meaning of a phrasal verb is usually unrelated unrelated to meaning unrelated to the meaning of the word that comprise it. Comprise. Comprise. Comprise it. So, so time, so thing of a phrasal verb as um, entirely entirely new, uh, entirely new and independent word when used as when used in a sentence phrasal verb are the same as other verbs for conjugation and placement also they do have special grammatical rules about word order, which we talk about below. Pressure verb can be conjugated into every type of verb form, so you can use them anywhere you call use a normal verb. Thank you very much. Uh, Jocelyn Castaneda. Not possible. Let's see. Mario Ernesto. Oh. <clears throat> the phrase of verb combines a normal verb with a uh, Albert or a preposition to create an Entry, 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 entirely, entirely new ver verbal phrase. The phrase, the, the phrasal verb, the meaning of a phrasal verb is usually related to the meaning of the word that phrase it. So think of a phrasal verb as an entirely new and independent word. When used in a sentence, phrasal verbs act the same as other verbs for conjugation and placement, although they do have a special grammatical rules about word order, which we talk about below. Phrasal verb can be conjugated into every type of verb forms, so you can use them anywhere you go, use a normal verb. Very good, perfect, thank you. Now, uh, Francisco Acuña. Okay, teacher. A phrase of verb combines a normal verb with an adverb or a proposition to create an entirely new verbal phrase. The phrasal verb 
the meaning of appraisal verb is usually unrelated to the meaning of the word that comprise it. So the meaning of appraisal verb as an entirely new and independent word. <clears throat> When you say is a, a sentence, phrase or verb, act the same as other verb for con conjugation and placement. Also, also they do have a special grammatical rule about word order, which which we talk about below. Price server can be conjugated <clears throat> into very tight for of their form. So you can use the anywhere you could use a normal bear. Okay, very good, perfect, thank you. Let's see uh, Kevin Ramiro. Okay. Uh, well, combined. Okay, thank you very much. Marilyn Alejandra. Okay. A phrasal verb, a phrasal verb combines a normal verb with an adverb or a, or a preposition to create an entirely new verbal phrase. The phrasal verb, the meaning of a phrasal verb is usually unrelated to the meanings of the words that comprise it. So, then of a phrasal verb as an entirely new and independent word. When you use a sentence, phrasal verbs are the same as other verbs for conjugation and placement, although they do have a special grammatical rules 
about word order, which we talk about below. Phrasal verbs can be configured into every type of verb form, so you can use them anywhere you could use a normal verb. Very good, perfect. And uh, let's see, Roberto Cruz. Not possible. Uh, okay, see, yeah, I must talk. Okay. Yeah. Okay, so um uh, uh let's check some vocabulary pronunciation. For example, entirely. Okay, entirely. Let's see, unrelated, comprise it. Entirely again. Conjugation. Although. Let's see. That is it. Ok, ¿qué es lo que dice este párrafo? La, la primera parte es parecida a lo que teníamos arriba. O un phrasal verb combina un verbo normal con un adverbio o una preposición uh, para crear una frase verbal nueva, completamente nueva. El significado del phrasal verb usualmente no está relacionado con el significado de las palabras que lo conforman. Así que se piensa en un phrasal verb como una palabra independiente y totalmente nueva. La última parte es importante. Cuando se utiliza una oración, los phrasal verbs actúan lo mismo que otros, que, que la conjugación de otros verbos. Y en su lugar también la posición en la, en la oración. Aunque tienen unas gra, reglas gramaticales especiales como el orden de las palabras. Esa, no lo vamos a ver tan a fondo esta vez, pero sí es bien importante el orden de las palabras en los phrasal verbs. Los cuales eh, se pueden ser conjugados y también pueden ser conjugados como cualquier tipo de verbo. Es decir, que aquí aplica la regla de la S en las terceras personas aplica la ed en las regulares, aplica los verbos irregulares, aplica, aplica cualquier regla que tengamos para los verbos, solo que va con una proposición o un adverbio, o con otra palabra o dos palabras más. Esa es la única diferencia. Reglas especiales nada más es cuando los vamos a separar. A veces se pueden separar y a veces no se pueden separar. Separar como cuando decimos pick it up, ese it que va en medio separa el phrasal verb. Y hay phrasal verbs que no se pueden separar. Tienen que ir juntos siempre. Eso es para una clase un poco más avanzada, pero pues es importante que vayan reconociendo eso en las lecturas. Eso es muy importante. Do you have any question? Preguntas antes de continuar. No, teacher. Good. So, let's see. Estos ya son algunos phrasal verbs, algunos ejemplos, ¿verdad? Veamos lo que tenemos. Tenemos stand for. Eso es, eh, y ahí aparece el significado, tolerate. ¿Ok? Take a back, surprise or shock, to discomfort. Take a side, get someone alone to talk to them. Take away, subtract or diminish something. Take back, retract an earlier statement. Take down, remove something from a hanging position. Take off, remove, or take off, depart. Take out, remove también. Take over, adapt a form of responsibility or duty. Take through. Explain something to someone. Take up to pick up. Throw away, waste or to squander. Throw out, discard, to dispense with something. And throw up, vomit. Ok, veamos estos primeros nada más. Entonces, si se dan cuenta, todos son de dos palabras, ¿verdad? Dos palabras es lo más común. A veces hay unos que tienen tres palabras. Separado del verbo solito, ¿verdad? Por ejemplo, stand for sería 
tolerar algo, ¿verdad? yo eh, apoyo algo por el estilo. Así, I stand for cualquier cosa que quieran tolerar. Take a back es como sorprenderse, ¿verdad? Uh, you took me a back. Took me. Vea que ocupo pasado, futuro, lo que yo quiera. Take a side es cuando apartamos a alguien para hablar con él, ¿verdad? O sea, como que decimos a alguien, hey, let's take a side. Uh, oh, come with me. Y esa la acción es como apartar a alguien, ¿verdad? Take away. Esa es como sustraer, ¿verdad? Como quitar. Take back. Eso es como cuando usted dice algo y se retracta. Como dice, no, no, no era así, ¿verdad? Como lo había dicho. Take down. Esa es como remover algo. Eh, bajar algo que está colgado. Bajar algo que está puesto en alguna parte y yo lo bajo. Take down. Uh, también significa algo así como llevar, ¿verdad? Esa se puede ocupar como llevar. Take off es remover algo, quitar, ¿verdad? Quitar. I will take off my clothes, for example. Uh, take off también puede ser depart. O sea, I'm taking off. Ya me voy. Salud. Take out también es remover. Eso va a depender en la superficie con lo que se haga. Solo esa es la diferencia. Take over, adapt for responsibility or duty. Es como eh, adoptar algo. Algo que se está haciendo y lo va a adoptar, ¿verdad? O va a, a, a realizar algo nuevo. Take through, explain something to someone. Eso es como, eh, si yo le estoy ahorita, I'm, I'm taking through, uh, I think you through uh, the phrase adverbs. Le estoy explicando en los phrase adverbs. Ahí se puede utilizar. Take up, pick up. Es como levantar algo, ¿verdad? Que es el opuesto de take down. Throw away. Eso es botar, tirar algo. O sea, nosotros decimos tirar a la basura, ¿verdad? Ese es throw away. Throw out es como descartar algo. Yo tengo algo aquí y esto lo quito. No lo voy a utilizar, por ejemplo. Lo descarto. Throw up, ese es vomitar. I'm throwing up. You feel sick, for example. Do you have any questions with this phrasal verse? Todo esto, pues la única manera de empezar a utilizarlos es aprendiéndose, ¿verdad? By heart. Utilizándolos y aprendiéndolos. Algunos son más comunes que otros, como por ejemplo, throw away es de lo más común, ¿verdad? Botar algo. Hay algunos que son no tan comunes. Teacher, ¿Mm -hmm? uh, do you have some examples for eh, all of us? No tenemos ejemplos, se puede utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, I throw away the garbage. Botar, ¿verdad? Con lo que, con, como se lo está explicando, así como va. I, I take off my shirt. Me quito la camisa, la quitar, remover. I, I will take away the computer. La voy a, la voy a poner allá lejos, la voy a quitar de aquí. Uh, uh -huh. I will I will stand for the people in Turkey. Yo apoyo que se les ayude la gente de Turquía. O sea, simplemente es saber qué significa y utilizarlo como usted quiera. Yeah. Como cualquier eh, verbo. Like another verb. Ajá. Como cualquier And verbo. And if I use it with the third person, I add the yes, uh, take. Exactamente. Todo es idéntico, ¿verdad? O sea, Solo si usted take. lo ocupa. Eh, sería, sería por ejemplo, si está, vamos a usar un verbo para verlo. El throw away creo que es de lo más común. Yo puedo decir, I throw away the garbage. Pero si yo digo she, tendría que ser she throws, con la S, ¿verdad? Away Ajá. the garbage. Y la S va en el verbo que es throw. Si es pasado, el pasado de throw es threw. She sí. threw away the garbage. Threw away. Si es pasado Thank participio you. o presente perfecto, podría ser uh, we thrown away. Entonces, todo va cambiando, el verbo va cambiando normal. Copiar. Si sí, aquí solo el significado, ¿verdad? Que hay que aprendérselo para poder usarlo. De ahí, todo es idéntico, es exactamente lo mismo. Any other question? Ok, let's check the other ones. Vamos a chequear los otros. Okay, take over to get control. 
The firm, I am him, I mean, the firm was badly in need of reconstruction when they, when he took over. Okay, take over sería entonces, vamos a ir uno por uno, eh, tomar el control. So, for, for example, uh, the firm was badly in need of a restructuring when he took over. La firma estaba en una gran necesidad de reconstruirse, de reestructurarse cuando él tomó el control. O sea, en lugar de decir eh, when he took control, decimos took over. Eso es lo único. Vamos a ir hacia abajo. Take off, ¿verdad? To begin flight. Ah, eso es como despegar, ¿verdad? The plane will take off in four hours, ¿verdad? Entonces, es como quitarse de la superficie, que se parece al que estábamos diciendo. Quitarse, pero es eh, salir de alguna parte, digamos. So, the plane will take off in four hours. Ya no decimos otra, otro verbo, sino que ese verbo. El avión despegará, el will, ¿verdad? Take after, to resemble somebody in appearance, ¿ok? Take after es como, como parecerse, ¿verdad? Como look alike. Es un sinónimo de eso. Por ejemplo, she takes after her mother. Ella se parece a la mamá. She takes after. Okay. Todos estos son para que vean ustedes cómo el verbo va cambiando, porque el verbo es el mismo, take. Pero dependiendo de la palabra, así va a ir cambiando el significado y el uso. Take down. Este eh, es, es como escribir, ¿verdad? Escribir en un papel. I can, I can take down the messages that come in. Eh, pero eso es como tomar, la verdad. Como, sí, como apuntar podría ser también. So, take down. El otro, ya en el rosado, dice take in. To comprehend something. Entonces, es como entender algo. Take in. I didn't take in much of the teacher say. No entendí mucho de lo que dijo el maestro. ¿verdad? Take in. En vez de understand, sería take in. Take up to begin a new hobby, que era el que también teníamos por allá, ¿verdad? Uh, I'm not very good at volleyball. I only took it up uh, recently. Lo acabo de tomar, ¿verdad? Lo acabo de, de empezar a hacer. Something like that. Take out to remove something from a place. Quitar, ¿verdad? The dentist has to take out this, his tooth. El dentista me tiene que sacar este diente, quitar. Take on to accept job or responsibility. Don't take on more responsibilities than you can handle. No hay que echarse el cargo, de tomar más responsabilidades de lo que uno puede manejar. Entonces, ahí sí hay ejemplos y simplemente es eso. Puede ir en cualquier posición, puede ir al principio, puede ir al final. Lo más, lo más común es que vaya en medio de la oración o que vaya al final de la oración, pero es como cualquier verbo. Y puede usarse en pasado, presente, futuro, whatever you want. Cualquier verbo. Just like that. Solo que hay que aprenderse el significado. ¿Alguna pregunta o duda con estos? Maybe not. Ok, good. So... Tengo un par más solo para que vayan viendo cómo va, ¿verdad? En esta ocasión, en el primer cuadro, tenemos muchos phrasal verbs con get. Solo get. Para que veamos cómo van cambiando, ¿verdad? Vamos a iniciar por la parte superior izquierda. Along. To get along. To get along is to have a friendly relationship. Entonces, es llevarse bien. Get along es llevarse bien. Y dice, it is impossible to get along with her. Es imposible llevarse bien con ella. Muy complicado. Ok. Vamos a ir hacia abajo. Get out. To become known. ¿Verdad? Eh, I don't want it to get out that I'm living. No quería que se supiera. Como que se sepa. ¿Verdad? Que me estoy yendo. Dice. No quería. Yo no quiero que se sepa que me estoy yendo. No le vayan a contar a nadie. Get out. Salir, como ir saliendo, ¿verdad? Que voy de salida. Across, get across. So, get across is to make somebody understand. Se parece a uno de take que vimos por allá. Your meaning didn't really get across. Entonces, el significado no se entendió, ¿verdad? 
En este caso, didn't lo hace negativo. So, get across es como que, que se entienda algo. ¿vale? Get away. To escape from something or somebody. Get away es como cuando decimos nosotros en español, largarse. ¿verdad? Me largo de aquí. I will get away. She'll get away from work as soon as she can. Se va a ir del trabajo ella tan pronto como ella pueda. Bueno, todos hacemos eso. ¿verdad? Todos, ¿no? <risa> yeah, es como que ya a las 5 o a las 6 a la hora que salgamos, salud, lulu, ¿verdad? No me pregunte nada. Bueno, a veces no se puede, a veces hay que quedarse más. Pero anyways. Ok, luego el siguiente dice get somebody down. Entonces ahí primero va el somebody y después va down. To make somebody feel sad. Hacer sentir triste a alguien. Ese es get somebody down. When my work gets me down, I want to resign. Cuando me, mi trabajo me, me entristece o me pone... De, un bolo, de malos ánimos, digamos, algo así. Yo quiero renunciar. I want to resign. Eso dice ese. Get through. Ok. Get through es to be connected by phone. Llamar a alguien por teléfono. Así de simple. I tried to call her, but couldn't get through. No, lo, no pude conectarme con ella. ¿verdad? Yo traté de llamarla, pero no pude. No pude, ¿verdad? Me dijo que estaba trabajando, ya sabes, ¿verdad? Uh, get around. Get around to visit lots of places. To get around es como andar dando la vuelta, pero en varios lugares, ¿verdad? Vamos, let's, let's get around, podemos decir. Es como, vamos. It's quite easy to get around London. Es muy fácil dar la vuelta ahí en Londres, ¿verdad? Ir a conocer por todas partes. Get over, ese creo que ya lo habíamos visto antes. To overcome. Get over es como superarlo. ¿Se acuerdan? Que había una que decía, get over it. Superalo. Entonces, este es get over que ya lo habíamos visto. How would you get over that problem? ¿Cómo podrías o cómo superarías este problema? Something like that. Get ahead. To be success. Entonces, get ahead es como, como tener éxito en algo, ¿verdad? He wants to get ahead. In his career. El quiere tener éxito en su carrera. Ya no decimos, he wants to be successful now. He wants to get ahead. Get down. Uh, to give serious attention. Que ponerle atención muy profunda a algo, ¿verdad? Let's get down to work. Vamos a trabajar, pues decimos a las 5 de la tarde, ya no vamos. Entonces... Eh, si se dan cuenta, el, el verbo es el mismo, get. Solo get es obtener. Solo get. Pero si yo le pongo una palabra a la par, que puede ser, en la mayoría de casos, aquí pues están los, las preposiciones. Es lo más común. Puede ser también un adverbio, la verdad. Pero lo más común es una preposición. El significado es el que cambia. Entonces aquí estamos hablando del significado del verbo. Preguntas con get. Ok, ahora hice este cuadro es diferente porque es en el lugar de ver que uh, con un verbo con varias preposiciones, eh, les traje una preposición con varios verbos. Por ejemplo, dress up, que puede significar put on clothes. We're accustomed to disguise yourself. Dress up, es vestirse, ponerse un disfraz, ¿verdad? algo por el estilo. Luego tenemos burn up. Burn up is destroy something completely with fire. Make somebody very angry. I have a high temperature. Lo más común son los primeros dos. Burn up, que vendría siendo quemar algo, ¿verdad? Quemar algo hasta que se destruyó completamente. Como lo, cuando, cuando se va ahí el, el significant other y quemamos las cartas y los poemas. No, ¿verdad? Nunca más. Entonces, eso es burn up. También puede ser a hacer a alguien que se enoje mucho, ¿verdad? Cuando lo sacamos de quicio, eso es burn up también. ¿Ok? ¿Cuándo voy a saber cuál es uno, cuál es la otra? Dependiendo del contexto, como son muchos verbos. Catch up. Reach somebody who's in front of you. 
alcanzar a alguien que está ahí enfrente de uno, o sea, allá va y yo lo alcanzo y ya lo, ya lo alcancé eso, básicamente catch up good ok, now the other one is check up check up, obtain information about something or somebody check up, es como chequear la información de alguien verdad es como eh, obtener la información de alguien bring up Look after a child until it grows up. And uh, introduce or mention a subject. Entonces es como, eh, cuando estamos buscando a alguien de la juventud, ¿verdad? lo encontramos, algo por el estilo. O introducir o mencionar un sujeto. O sea, traer a cuenta, ¿verdad? Cuando estoy hablando de algo y luego traigo otro tema, por ejemplo, ese es bring up. Luego tenemos do up. Fasten something or arrange hair so that it's tied or fasten close. Entonces, do up puede significar abrocharse un cinturón. Please do it up, se puede decir. O ponerse una colita, ¿verdad? O los hombres o las mujeres. Entonces, ponerse una cola así atrás, ese es do up. Do up o tie up. El siguiente es build up. Increase in amount, size, or intensity. Build up. Entonces, build up es cuando se sube, eh, cuando se incrementa algo. Cualquier cosa que se incremente, usted puede decir build up. I'm building up. I'm building up my English proficiency, for example. Call up, que puede ser on the telephone, una llamada. Or bring back to your mind. O sea, recordarse, ¿verdad? Decir, me quiero recordar cómo es que se amaba esta persona. Call up. I want to call up the name of this person. I don't remember. Call up. Chop up. Este es, la verdad es que me ha parecido a solo el verbo, que es uh, picar. Picar algo, ¿verdad? Picar, no sé, cebolla o lo que sea. Chop up. Eat up. Ese es comerse toda la comida que a uno le han dado. ¿verdad? Me lo comí todito. Eso se dice en dos palabras en inglés. Eat up. I ate it up. Me comí todo. No dejé nada, ¿verdad? Me comí hasta el plato. No, el plato no. Entonces, para que vean también cómo van cambiando con las preposiciones también los verbos. Questions. Bueno, no hay preguntas. No sé si porque se entendió sí, todo. Sí, yes, no sé. I have one. Ok. Is a similar situation with let, let down, y así. Sí, con todos esos, todos esos son phrasal verbs. Todito lo que usted le pueda poner dos palabras, todos son phrasal verbs. Ok. Good, perfect. Ok, any other question? Mm, no. No, it's clear. Está, yo siento que es fácil, lo difícil es aprenderse de todo, ¿verdad? eso es lo difícil, pero entender lo que es un phrasal verb, creería yo que es bastante fácil, un phrasal verb es un verbo que le pongo otra palabra y ya significa una cosa totalmente diferente a lo que significaría solita la palabra, solito el verbo o solita la preposición, y con el cambio de las preposiciones o adverbios va cambiando el significado del verbo. Ok, so, vamos a hacer práctica entonces. Les voy a dejar, ¿cuál les dejo? Este les voy a dejar. Vamos a escribir eh, poquito, no mucho, porque este es solo el primer uh, approach que tenemos. Vamos a escribir tres oraciones con phrasal verbs. Estos o cualquier otro que usted se le venga a la mente. Puede buscar otros ahí en línea y utilizarlos también. Puede ser negativa, puede ser pregunta, puede ser afirmativa, futuro, pasado, presente, perfecto. Lo que ustedes quieran escribir. Tres oraciones, nada más. Y luego chequeamos juntos. Les daré unos minutos y pues cualquier cosa por acá estoy.
Teacher, perdone que este no, no venía al 100%. Este, sería de todas que haríamos, eh, o sea, de todas, pero vamos a hacer tres nada más, ¿verdad? Solo tres, Que haríamos sí. tres ejemplos. Exacto. Ya lo que vamos a hacer así en, en resumen, porque yo sé que no puede estar explicándolo todo otra vez, pero en eh, resumen, ¿qué? qué? Hacer oraciones así como las que están ahí. When my work gets okay. me down, I want to resign. Oraciones utilizando phrasal verbs. Ok, teacher. Good. Perfect. A lo on teacher quiere decir a lo largo de. Vale, lo que pasa es que get along significa llevarse bien con alguien. Get along. Ok, Ajá. sí, la partecita no la, no la escuché. Okay. Vaya, teacher, muchas gracias. Yo hueco. Gracias.
Ok, terminamos. Yes, teacher. It's done. Very good. Iniciamos entonces. A ver, Carla Daniela, le vamos a escuchar a usted primero. <risa> sigue hablando, dígame. <risa> no, sigue hablando, claro, que venimos a hablar. Bueno, I'm building up my vocabulary. Good. And let's get down to improve pronunciation. Good. Y la última, he didn't get across why I was mad at him. Ok, very good. No se dio cuenta si somos nosotros, no nos damos cuenta. Very good. Thank you. Let's see Marilyn Alejandra. Hello, Marilyn. Not possible. Cristina, a ver cómo le quedaron los suyos. Teacher, solo dos hice, no hay problema. No hay problema, dígame. Uh, get along when we will, will my children. I get along with my children, good. Uh, ex good dog, good dog, I do that, good dog, or do that. Up. Good dog, good dog. Good dog. Up. Uh, y ex good dog do the re, no sí do the reunión meeting the meeting okay Le tengo que agregar meeting meeting Le tengo es que reunión. agregar meeting ah okay teacher ahorita lo corrido very good perfect thank you let's see Carlos Humberto okay sería Remember, get down and find a table to protect to on an earthquake. Okay, very good. Okay, el otro sería, you think get across an interview one place to work here? Okay. La última sería, hey, get over. Here is not to you. More women, more women come to your life. Okay, very good. Perfect. Thank you. Let's see Mario Ernesto. Not possible for Mario. Okay, let's check Saúl Adalberto. Okay, I only have two. Okay. Uh, I check up the manual of the information. Okay. Um, you need a dress up um, reflective jacket for a, for a ride, a, motor, a motorcycle. A motorbike, okay. Very good. Yeah, that is true. That is true. Perfect. Thank you. Uh, now, Laura Fuentes. Mm, todavía no las tengo, Tich. Okay. Uh, Ivania. Not possible for Ivania. Let's see. Jocelyn Castaneda. Sí, casi todas están de oyentes ahora, ¿verdad? Francisco Acuña. Okay, teacher. <clears throat> she is getting on very well in her new job. Okay. Um, it's time we go down to some real world. Okay. And I'll be glad to get this How to business over with. Okay, very good. Perfect. Thank you. Let's see Elizabeth Hernandez. Not possible. Okay. Bueno, ahí terminamos la práctica de los phrasal verbs. Vamos a continuar con el libro. So... 
we are still in unit number three. So it says unit three. I will be able to make yeah. a phone call. Uh -huh. I have a question. Can I unir a verb with the phrasal verb? The phrasal verb is a verb. Uh -huh. Ajá, lo que pasa es que yo quería decir, necesito salir de esta fiesta. I need, no sé si es I need to get away this party o I need to get away this party. Sí, fíjense que sí se puede, le entendí a ella la pregunta. Sí se puede usar ah. con otros verbos y se tendría, tendría que ser I need to get away. Ah, ok. Yeah. ¿Se usa tú? Ahí sí, porque el need casi siempre va con tú. One, two, ¿se acuerdan? No sé si ya vieron esa clase. Need to, want to, have to. Ese va tú. El otro sí cambia. Get away. Ok. okay. Entonces, sí, a veces se pueden utilizar los dos verbos. Esos son los más comunes que se utilizan. I want to. Y lo que necesita hacer o lo que quiere hacer o lo que tiene que hacer. Son los más comunes que llevan eso. But I have to uh, get along with my friends, por ejemplo. Entonces, sí se puede. ¿verdad? Igual se puede con otro verbo. O sea, I want to go to the party. O sea, puede ser I want to go o I want to uh, get down on something. Ajá, se puede de cualquiera de las dos maneras. Como les digo, el verbo en sí, las reglas son las mismas. So, uh, solo hay que aprenderse pues, lo que significa. Good, good. Okay, so let's go to unit number three. It says I will be able to make a phone call to report sickness. Ah, lo que estábamos viendo en el video, ¿verdad? Cómo reportar que estoy enfermo, aun cuando no es cierto. Aquí no se puede, ¿verdad? le piden la incapacidad. Let's start. Do you often get sick? Ah, that is a very good question. Do you often get sick, my friends? <laughs> Yo cada rato, teacher. Really? Yeah. Uh, what, what is the sickness that you get? I mean, are you, do you have the flu? You have a stomachache? Yeah. Flu. Flu, really? La mayoría de veces sí. Okay. Media vez cambia el clima, ya caí, ni modo. Oh, my goodness. <risa> Necesita un suéter o un novio así que la abrace mucho. Ahí para que no le dé el frío, el viento y todo lo demás. ¿no? Y si sí. no hay que, hay que ponerse... Eh, bueno, yo tomo mucha vitamina C, pero no siento que me haga mucha, mucho efecto. Anyways. Pero cada quien es diferente. <risa> Cabal. Good, perfect. Uh, luego, uh, anybody else? Do you often get sick? Se pelean por responder la teacher, no malentienda. Sí, sí, sí. Yo veo. No hay problema, ¿ok? What are the procedures to report a work absence? Well, in El Salvador, it's like go to the doctor, get the paper, right, that validates that you were sick, and show the paper to, to your boss, right? Take a picture and send it via WhatsApp or something like that. That will be the regular. Honestly, what I do. What I do, teacher, is go to work. Because if I don't go, my boss doesn't believe. Really? Yeah. So then uh, she looks me bad and, and send me to, to the doctor. Yeah. Ah, okay. Okay. Yeah, that happens sometimes. Ahí me manda así, ah, váyase para el seguro. Así no la quiero aquí. Y entonces yo, ah, pues ya me creyó, me voy, me voy a gustísimo. Okay, very good. Yeah, every every place has their own procedure, right? So it would be something like that. Luego dice, Jenny is sick. She calls her boss to explain what the problem is. Listen to the teacher with the conversation and then practice with the partner. Y aquí está la conversación. Dice, good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me. What's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Pronunciation questions. No, 
know what to do. Okay. Very good. If there are no questions, we matter, are going to... Perdón, teacher. Perdón, perdón, perdón. Eh, matter, teacher. Matter. Mother, mother or mother. 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 Sin pronunciar la, la T. Mother. Se pronuncia de una manera diferente. Mother. Okay, okay. teacher. Thank you. Very good, perfect. Any other pronunciation question? Shape, shape, perdón, shape, shape, shape. Shape, yeah, shape. Shape, okay. Esa expresión de tip top shape no la sabía hasta hoy que la. Ah, mire, ahí vamos a aprender. What does that mean? Sí, tip top shape es como en, en una excelente condición. Something like that. Como en plena forma. En plena forma. Something like that. Uh, what's the meaning of under the weather? Under the weather es estar enfermo. Me sentía mal también. Ah. Hi. Okay. Okay, so let's do the conversation. Empecemos con Cristina y Carlos Humberto, entonces. Okay. okay, teacher. ¿Quién comienza? Como usted quiera, Carlos. Bueno, voy a comenzar yo. Okay. Bueno, good morning. This is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a um, situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. I am a sick uh, as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the wheel too. Oh, really? Oh, really? Oh, real? Ah, esa, esa me voy a preguntarle, teacher. Oh, really? Oh, really? 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 Oh, really? There's something going Around, I hope you are feeling better. 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 Uh -huh. better. Oh. Okay. <laughs> oh, yeah. I am in tip-top shape. Take it easy. I hope to see you on Monday. Thanks. I love Mr. Ruiz. Have a nice reason ox did ox the day. Okay, very good. Perfect. Thank you. Now, uh, Carla Thank Nila. You, <laughs> good. Carla, Daniela y Mario Ernesto. Vaya. Si quiere, empiece, Mario. Ok. Good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me. What's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Ok. I understand. Two days ago, I got feeling on the water too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I am in tip top shape. Take it easy, Jenny. I have to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Therese. Have a nice rest of the day. Very good. Perfect. Now we're going to listen to Saula de Alberto and Laura Fuentes. Okay. Good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This... Eh, esa le toca a Laura. Oh. Hello. Hello, Mr. Ruiz. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me, what's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. Stomach. I am a stomach. Is kill me. I am as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am in tip-top shape. Take it easy. Then I hope to see you 
on Monday. Thanks a lot, Mr. Rees. Have a nice rest of the day. Of the day. Okay, very good, perfect, thank you. Janet creo que no puede. Ivania. And, a ver si me acuerdo quién sí. Marilyn, puede Marilyn. Yes, of course. Ah, va, bueno, entonces Ivania en Marilyn. Good morning, this is Mr. Reese. Hello, Mr. Reese. This is Jenny. I have a situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as, as sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, ago, I was sitting under the water too. Oh, really? There's something going wrong. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am in deep to shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Reese. Have a nice rest of the day. Very good, perfect. Uh, Elizabeth, is possible for you? Not possible. Okay. Teacher, oh, sí, se puede. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. No me funcionaba el micrófono, ah, pero very sí, good. ya. Bueno, entonces usted va a hacerlo con Francisco. Ok. Empiezo entonces. Ok. Hello. Francisco. Hola, hola. Uh, good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jenny. I have situation. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I am not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick as a dog. Okay, I understand. Two days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Stay easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. I have a nice rest of the day. Very good. Perfect. So, let's check some pronunciation things. Let's see. Situation, okay. What's the matter? Eso es de las preguntas más comunes. What's the matter? Stomach. El último es la CH, esa se pronuncia como una K. Stomach. Eh, under the weather. Uh, I'm feeling better. Ok, ahora veamos si sí, aquí hay varias frases interesantes. Como por ejemplo... Uh, what's the matter? ¿Qué dice ahí? What's the matter? Entonces, what's the matter? Es como, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Verdad? ¿Cuál es el problema? Algo por el estilo. What's the matter? ¿Qué pasa? Ok, I'm not feeling well today. ¿Qué dice ahí? Eh, dice que no se siente muy bien ahora. Muy bien, no me siento bien hoy. My stomach is killing me. ¿Y ahí qué dice? Su estómago la está matando. Very good. Mi estómago me está matando. O sea, me duele mucho. O algo le pasa. Ama sí que es dog. Esa es una frase que significa algo así como estoy muy enfermo. Eh, literalmente es estoy tan enfermo como un perro, pero. Eh, nosotros no tenemos Más una frase. Más coloquial tirado al perro, algo por, así. Por ahí podría ser el asunto. Estoy muy mal, ¿verdad? Y luego le dice a uh, two days ago, ¿qué dice? Hace dos días. 
hace dos días. Y luego dice, I was feeling under the weather too. Esa pues ya la vimos. Es estar muy mal también, ¿verdad? Oh, really, there's something going around. Ese there's something going around es algo así como algo sucede, ¿verdad? Algo está pasando. Eh, algo nos está ocasionando esto. I hope you are feeling better. ¿Qué dice ahí? Que espera que se sienta mejor. Good. Espero que se sienta mejor. Y luego, I mean, tip tap shape, que ya lo vimos, pero está en buena forma. Take it easy. Creo que este es uno de los que más conocemos aquí en España. Right? Take it easy. Relax. ¿verdad? Cálmese. No se preocupe. No venga a trabajar. I hope to see you on Monday. ¿Qué dice ahí? Espero. ¿A dónde has dicho? I hope to see you on Monday. Ah, que espera verlo el lunes. Espera verla el lunes. Muy bien. O sea, que quizá fue viernes. Pero... Y, y luego, pues, thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Tenga un feliz eh, resto del día. Entonces, esa es la llamadita de me siento enfermo. Y así como en El Salvador que le dice, no, no venga, ¿verdad? Este, este es su casa. No se preocupe, todo va a estar bien. Uh, entonces, do you have any question here? No, teacher, thank you. Good. So let's do the exercise three. Why can't Jenny go to work? Uh huh. Why can't Jenny go to work? She is sick. She is very sick. Good. Nice. And number two, how does Mr. Ruiz respond to the situation? Yo creo que es algo comprensivo, porque en otro lo había dañado. Sí, verdad. He understood. So he was very nice. He was very nice with this. Very good. Perfect. Y aquí tenemos el, uh, ya lo que estábamos viendo. ¿verdad? Ah, bueno, esto es el de los idioms. Idioms, bueno, lo vamos a leer. A ver, lo va a leer Elizabeth. Hágame el favor de leer esa parte, el número cuatro. El número 4. Yes, please. My stomach is killing me. No, me refiero a todo el 4. O sea, how to use idioms part 1. <laughs> Ay, yo me metí en la cosita 4. Pero ahorita, tiche. Ok. How to you use idiom? Idioms are war or phrases. Phrases. Phrases in which mean something different from their literal meaning. For example, to be up in one's ears in words means to have a lot of work. As seen as a dog under the weather too, there's something going around. My stomach is killing me. Take greasy, can't after two, call in sync, tip top shape. Very good, perfect. So, eh, este es como un repaso de los idioms, ¿verdad? Recordando que son palabras o frases que significan algo diferente de lo que literalmente significan, ¿verdad? O sea, es, se usa para otras cosas, menos para lo que es significado. So, for example, to be up in one's ears in work. Eso es como tengo mucho trabajo, ¿verdad? Yo creo que mejor digo, have a lot of work más fácil. So, y hay algunos ejemplos. Así que es dog. Under the weather too. There's something going around. My stomach is killing me. Take it easy. Can't afford to. Call in sick. Deep top shape. Ok. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio number five. So, match the meanings with idioms in part four. Entonces, vamos a traer los que están arriba en las casillas con los numerales y las vamos a poner ahí a la par de su significado. Eso es lo único que vamos a hacer. 
Les voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer y luego chequeamos together. Teacher, I'm so sorry. I'm a listener because I'm cooking, so I didn't listen well the instructions. Yeah. Uh, Where are we doing? From the box uh, above, you are going to move the meaning. O sea, de arriba vamos a pasar lo que significa abajo. Ah, oh, okay. Okay. Thank you. Good. Richard, no entendí. Vaya, el número uno dice My stomach hurts badly. De los de sí. arriba que tienen número, ¿cuál es la que le pega? ¿Cuál es la que le pega? No es que vayamos a poner lo mismo. No, no, hay okay. una de arriba que okay. es exactamente el significado de esta. ¿eh? Ok, gracias. Ok.
Okay, so let's check. Number one, my stomach uh, hurts badly. What will be that one? My Number. stomach is killing me. Very good. My stomach is killing me. Number two, to be very sick. As sick as dog, teacher. As sick as a dog. Very good. Number three, to relax, to rest. Number five. Aha, uh -huh. ¿cuál es esa? Take it, take it easy. Take it easy. Very good. Number four, not feeling well. Under the weather, too. Under the weather, too. Very good. In great condition, number five. Tip top shape. Tip top shape, not tick tock, but that's a tip top shape. Good. Uh, number six, don't have time to. Very good, very good. Can afford to. Uh, number seven, many people have the same thing. There's something going around. There's something going around. Very good. And number eight, to phone at the office to say you are sick. Calling sick. Calling sick. Very good. Perfect. Do you have any questions? No questions. Good. ¿Alguna pregunta o duda con la clase de ahora? Okay. So let's check the attendance and let's finish. Mm, yo ah. no Okay. Very good. Si tienen preguntas, me las hacen. So, Abel Edenilson, Salazar, Melara. Eh, Abigail Elizabeth Flores Hernández. Carlos Humberto Estrada Escobar. Teacher. Good. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Present teacher. Good. Elia Yanira Cani Sale Blanco. Gabriel Esaú Melara Rosales. Gisela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Carla Daniela Molina Cruz. Present. Good. Carla Ivania Naya Ancheta. Present teacher. Good. Carla Lorena Mendoza Guevara. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Laura Present. Guadalupe. Okay. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Present. Good. Mario Ernesto López Ramírez. Present. Good. Mirna Janet Ángel de Castro. Present. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos, Cristina Cerrito de Ruiz. 
Present teacher. Good. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Ok, my friends, el one one de ahora es para Marilyn Alejandra. Y pues, see you tomorrow. Have a good night. Rest very well and dream in English. Thank you. Thank you. See, you Thank you, tomorrow. see you tomorrow. Good night. Hello, Marilyn. How are you? I'm so tired, but I am good. Really? I'm sorry to hear that. Yeah. <laughs> yeah okay. No problem. Bueno, eh, sí, los 101s, eh, creo que ya tiene experiencia. Es como para pues, ver cómo vamos, ¿verdad? La primera pregunta que tengo para ustedes es, sí. ¿cómo siente que va? ¿Siente que ha avanzado, que ha, va aprendiendo algo? Fíjense de que yo desde que me metí en un principio, pues decidí, decidí meterme desde básico, o sea, de principiante, porque ya había estado estudiando, pero ya tenía casi que un año de no practicar nada. Entonces, no lo veo como pérdida de tiempo, sino que como repasar, vea, y aprender pues nuevo vocabulario en el camino, vea. Entonces, yo me siento bien, ¿no? sí hay cosas que que cuestan un poquito por eso como por ejemplo un tema de, de estos días que yo le preguntaba si solamente le iban a explicar un día porque siento que son temas que, que deberían de tener como más días de explicación porque son un poquito complejos pero más sin embargo pues si a la mayoría de cosas pues yo les entiendo pues si no le entiendo para no estar interrumpiendo a cada rato mejor yo lo busco aparte en mis apuntes que tenía anteriormente para guiarme un poquito más Ok, perfecto. Igual, ¿verdad? No es, o sea, no tenga pena, puede interrumpir, también me puede escribir a, al grupo del WhatsApp o me puede escribir directamente y pues con gusto, ¿verdad? A veces es importante solventar porque a veces si una pregunta no se hace, a veces eso impacta más adelante, ¿verdad? Entonces, sí, sí o sea, no se quede con la duda, siempre pregunta, ¿verdad? Y, 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 o sea, y el, bueno, Casi que todas las veces, solo por ratito enciendo la cámara, no la enciendo siempre porque yo estoy escuchando clases y estoy haciendo oficio, limpieza en la casa. Entonces, es por eso que no la enciendo mucho. Ah, sí, de hecho, <ríe> nunca he visto que la encienda, no, no, no la conozco, ¿verdad? <ríe> <ríe> Ay, pero ahorita no me han dormido aquí despierta. <ríe> no, 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 está bien, no, yo la entiendo. Entonces, y um, bueno, la siguiente pregunta es, ¿Tiene usted alguna pregunta de algún tema? Aunque sea de otras cosas, de inglés, ¿verdad? Que no hayamos visto en la clase, pero si tiene preguntas, las podemos ver ahorita. Mm, quiero ver... No, de eso, de los, de los facial verbs, um, creo que es como que, más que todo, aprendérselos, nada más. Nada más eso, y aprender el contexto de lo que usted está hablando para saber cómo lo va a utilizar, ¿verdad? Creo que es como que lo más importante. E igual que los verbos, creo que como que para tener una conversación más fluida, pues es necesario aprenderse los verbos, pues, en los tres tiempos, pues, porque en una conversación, pues, obviamente no va a hablar solo en presente, en pasado, en futuro, sino que, pues, cuando está hablando ya fluidamente con alguien, pues, va a utilizar los tres tiempos ahí incluidos y el un montón de formas que hay para hablar en el idioma, vea. Pero creo que es como que conforme vaya pasando el tiempo, pues bueno, va agarrando práctica y, y fluidez al hablar. La gramática también creo que sí es bastante importante. Y es por lo mismo que, que decidí, pues, estar desde cero otra vez, por, por si algunas cositas, pues, a veces se le escapan a uno, vea. Sí, sí, fíjese que sí, a veces de repente um, hay cosas que no se han visto o detallitos que a veces uno dice ah, ahora esto no lo entendí, ahora lo entendí ¿verdad? entonces, uh -huh. sí, es, es importante, es importante todo eso uh -huh. y ahí creo que más que todo, creo que bueno, parece que cada lugar en el que usted estudia, pues la pronunciación pues de, va de acorde como esa persona le enseñó en su momento 
Y, y así, y he visto que varias palabras como que, ajá, la pronunciación es como que más, bastante distinta, pero creo que es como que uno no se tiene que acostumbrar a eso, porque es, mmm, no es que esté malo, sino que tal vez la, las otras personas pues lo pronuncian de diferente manera. Sí, fíjese que sí, de hecho por eso cuando hablamos, yo creo que a mí me entienden bastante porque yo hablo despacio, ¿verdad? pero cuando ya hablan Ajá. con otros compañeros, ahí es como que como dice, ¿verdad? Entonces, eso Exacto. sucede. ¿verdad? Eso, Exactamente. eso. Uh -huh. Sí, es que de hecho, bueno, yo donde estaba estudiando antes, eh, mandaban bastantes videos por, para ver cómo se posiciona la lengua y todo eso, como para ver la pronunciación de, más que todo de, de, de los sonidos, porque hay palabras en el vocabulario de nosotros de español que tienen sonido y en inglés no tienen sonido y otras que en, en, en español no tienen y en inglés sí. Entonces como que nos ponían bastantes de esos este, videos para ver más o menos cómo era la pronunciación y cómo ya se usaba pues ya en, de acuerdo a las palabras que uno utilizaba en una conversación. Bueno, uh -huh. Porque siento que eso también como que ayudó un poquito para ver realmente la pronunciación, porque a veces pues no se pronuncia exactamente como se escribe, sino que de otra manera. Sí, sí, los sonidos son bien variables, incluso pues las mismas letras a veces en otras palabras se pronuncian uh -huh. de una manera diferente. So, de una manera diferente. Exacto. That is so true. Very good. Uh -huh. yeah. Ok. Uh -huh. Perfecto, me alegro. Sí, ahí por lo demás estamos bien. Uh -huh. <ríe> no se preocupe. Ya. Sí, entiendo la mayoría de cosas, pues si no, pues yo ahí estoy bien atenta escuchando, aunque no esté con la cámara encendida, pero yo estoy escuchando lo que están hablando y si no, pues yo le, le digo, no entiendo muy bien para que me explique. Claro que sí, yo le explico, no hay ningún problema. Ok. Perfecto. Ok, Mary, it was a pleasure to have this conversation with you. So, and see you tomorrow. Have a good night. Ok, good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.